വസ്തു പ്രകൃതിജന്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് ഗുണകരമാകുമോ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കായ്കൾ ഉണ്ട് പ്രകൃതിജന്യമായത് പ്രത്യേകിച്ച് സസ്യജന്യമായത് എല്ലാം ആരോഗ്യ സംവർദ്ധകമല്ല പ്രകൃതിയിൽ നൂറ് ശതമാനം സസ്യജന്യമായ മനുഷ്യജീവന് ഹാനീകരമായ പലതുമുണ്ട് അതിൽ ചിലതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം അത്തരത്തിലൊന്നാണ് കുന്നിക്കുരു പൊട്ടിക്കാതെ അതേപടി വിഴിഞ്ഞാൽ അതേ പാടെ മരത്തിൽ കൂടി പുറത്തു പോവും പലപ്പോഴും അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം മതി ഇതിലെ അപകടകാരിയായ ഘടകം അബ്രിൻ എന്ന വിഷമാണ് ടോക്സ് ആൽബുമിൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിഷം ആദ്യം ഇത് ഛർദിയും വയറിളക്കവും ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വിഷം ഹൃദയത്തെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് ഹൃദയതാളം തെറ്റും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആകെ തകരാറിലാവും ചിലപ്പോൾ ഞരമ്പുകളെയും കിഡ്നിയെയും ബാധിക്കും മരണം സംഭവിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം വരെ പൊടിയുള്ളിൽ ചെന്നാൽ മതി അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ കുരു ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊന്നാണ് ആവണക്ക് വേദനയ്ക്കും മറ്റും മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ കായ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ മാരക വിഷമാണ് റിസിൻ എന്ന പേരുള്ള ടോക്സ് ആൽബുമിൻ വളരെ അപകടകാരിയാണ് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ കുരുക്കൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കാം മറ്റൊന്നാണ് കമ്മട്ടി ഇത്തരത്തിൽ വിഷജനകമാണ് എരുക്ക് പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതും വെള്ള നിറത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് സാധാരണ ഗർഭചിത്രം നടത്താൻ വേണ്ടി വ്യാജ വൈദ്യന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പലപ്പോഴും മാതൃമരണങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനായിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ചതവ് പറ്റിയതായി മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ ഇതിന്റെ നീര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നീര് ശരീരത്തിൽ പറ്റിയാൽ അലർജിയും വീക്കവും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല വയറുവേദനയും ഛർദിയും ഒഴിച്ചിലും സാധാരണ സംഭവിക്കാം എന്നാൽ അപസ്മാരവും കൊളാപ്സും കോമയും മരണവും അപൂർവമായെങ്കിലും സംഭവിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ചേര് മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തിൽ ചതവുകൾ ഉണ്ടായതായി മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ലക്ഷണങ്ങൾ മുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ആറു മുതൽ എട്ട് വരെ കായ്കൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കാം മറ്റൊന്നാണ് മഞ്ഞ അരളി കുട്ടികൾ അറിയാതെ കഴിച്ചു പോകുന്നതാണിത് ഇത് കൊടിയ വിഷമാണെന്നറിയാതെ പലയിടത്തും ഈ ചെടി വളർത്തുന്നു ചെടിയുടെ കായ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഗവും വിഷമുള്ളത് തന്നെ ഇലയും തണ്ടും വേരും എന്തിനു പറയണം ഇത് വെട്ടി തീയിലിട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുകയും വിഷമുണ്ടാക്കുന്നു മറ്റൊന്നാണ് ഒതളങ്ങ ആത്മഹത്യക്കോ കൊലപാതകത്തിനോ പറ്റിയൊന്ന് ആയതുകൊണ്ടും നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലും സുലഭമായതുകൊണ്ടുമാവാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റ് പോയിസണിങ്ങിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതലും ഒതളങ്ങ കാരണമാണ് മൊത്തം പോയിസണിങ്ങിൽ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനവും ഇത് കഴിച്ചാണ് ഹൃദയത്തെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വിഷവും ബാധിക്കുന്നത് നേരിട്ടും പരോക്ഷമായും രക്തത്തിലെ ധാതുലവണങ്ങളുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തിയും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാം പ്രതിമരുന്നുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാനില്ല ഹൃദയതാളം നേരെയാക്കാൻ ടെമ്പററി പേസിംഗ് പ്രക്രിയ നടത്തി നോക്കും താളം നേരെ ആവുമെന്നുറപ്പില്ല മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെ മാങ്ങയുമായി ഇതിന് രൂപസാദൃശ്യവുമുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന അരളിയും ഇത്തരത്തിൽ വിഷമാണ് പിങ്കും വെള്ളയും കളറിൽ ദേശീയപാതയുടെ നടുക്കുള്ള മീഡിയനിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ അടിമുടി വിഷമാണ് ഈ സസ്യം ഇലയും തണ്ടും വേരും കായും ഒക്കെ വിഷമാണ് എന്തിനേറെ പൂവിനുള്ളിലെ നെക്ടർ പോലും വിഷമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക എട്ട് പത്ത് കായ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ വേര് അതുമല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ ഇലകൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇല പോലും മരണത്തിന് കാരണമാകാം ഉമ്മം എന്ന കായയും വിഷമാണ് ട്രെയിൻ യാത്രയിലും മറ്റും ബോധം കെടുതി മോഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് പോയിസൺ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ പോയിസൺ എന്ന പേരുണ്ട് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ആദ്യം മസ്തിഷ്കത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും പിന്നെ നേരെ വിപരീത പ്രവർത്തനവും പരാലിസിസ് വരെ സംഭവിക്കാം ശ്വസന പ്രക്രിയ ആദ്യം ഉത്തേജിപ്പിച്ച ശേഷം തളർത്തും വായും തൊണ്ടയും ഒക്കെ വറ്റി വരളും കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും മരണം അത്ര സാധാരണമല്ല എങ്കിലും ഒരു ഗ്രാം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കാം അടിമുടി വിഷമാണ് കാഞ്ഞിരം മാംസപേശികളെ ബാധിക്കും കൺവല്യൂഷൻ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് മാംസപേശികൾ വല്ലാണ്ട് സങ്കോചിക്കും ടെറ്റനസ് രോഗബാധയാണ് എന്ന് പോലും സംശയം തോന്നാം വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്വേഷം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുമ